Dit zijn Pepijn, Tom, Vera, Bram en docent Thomas. Dit team van Helicom MBO Bokstel doet namens de agrarische scholen in Nederland mee aan de Agro-Olympics in Polen. Het team gaat de strijd aan tegen een tiental andere landen op onderdelen als trekker rijden, handen verwisselen, trekkerbehendigheid met de hand melken en hooibalen stapelen. Ja, een mooie ervaring. Het is in het, in een ander land, in Polen. En er komen heel veel verschillende landen en ja, het is mooi hoe het daar gaat, want je gaat ook samen praten s'avond. Ja, ik kan gezellig. Ik verwacht dat het een hele leuke ervaring gaat worden en dat we veel mensen gaan leren kennen en dat we daar ook kennis kunnen bij opbrengen. Ja, je hebt verschillende onderdelen, net zoals een tractorbehendigheid, koeien melken, punten wisselen van een cultivator, net zoals de voorwielen van de, banden, van de tractor wisselen. Uh, je bent de enige meid in dit team, vind je dat erg? Nee, ik vind het helemaal niet erg. Ik zit ook op deze opleiding met één andere meid nog meer dan mijn klas, maar het is altijd wel heel gezellig met de jongens en daarom vind ik het ook leuk om met ze mee te gaan. Docent Thomas van den Heuvel heeft de nodige ervaring omdat twee jaar geleden ook een team van Helicom meedeed. Ik denk dat we eigenlijk hele goede kansen maken omdat we uh, twee jaar terug ook geweest zijn. Dus een beetje een idee hebben van wat de onderdelen inhouden. Een aantal onderdelen komen terug. Twee jaar terug zijn we uh, negen geëindigd van de twintig. Dus een mooie middenmoot. Uh, maar het allermooiste was om te zien dat de studenten, andere studenten tegen waren gekomen. En dat alle andere teams vanuit andere landen allemaal zeiden, hello team Holland. Uh, dus we kenden elkaar. Ze hebben heel goede contacten overgehouden met mensen uit Finland. Geleerd hoe ze daar op een andere manier het, het, het leven uh, van een agrariër of een loonwerk of de techniek hoe dat uitvoeren. Dus ook gewoon nieuwe kennis opgedaan, nieuw contact opgedaan en ook hier in het Engels gesproken, wat, wat je ook niet altijd dagelijks doet. De Agro-Olympics worden dit jaar gehouden van 31 mei tot 3 juni.